tratado sobre la sabiduría. Habrán oído en muchas ocasiones que hay que ir en busca de la verdad, como si esta fuera algo tangible que se puede poseer y, al mismo tiempo, también habrán oído que la verdad es relativa, que no existen verdades absolutas. Todo depende del color del cristal con que se mire. Yo no estoy de acuerdo con esto. Después de haber leído los consejos que nos han ido dejando tantas personas sabías desde el principio de los tiempos, no me queda más remedio que creer a ciencia cierta que sí existen verdades absolutas y que, como tales, todos deberíamos de conocer. Al conjunto de estas verdades absolutas es lo que podríamos denominar la verdad y su aprendizaje sería esa búsqueda a la que todos aspiramos. Así como a todos nos enseñan desde pequeño los más básicos principios matemáticos, los cuales se tienen como exactos sin dar lugar a ninguna duda y nos ayudan en todo momento a lo largo de nuestras vidas, también deberíamos todos de aprender en algún momento de nuestra existencia los principios básicos de la sabiduría, que son tan exactos como los matemáticos mencionados anteriormente y, del mismo modo que estos, también nos pueden ayudar a tomar las decisiones más correctas en cada momento, y a encauzar nuestra vida de la mejor manera posible. Al igual que ocurre con las matemáticas, desde que iniciamos nuestro periodo de aprendizaje en la edad escolar, nos van inculcando infinidad de conocimientos relativos a toda clase de materias. Física, química, historia, ciencias naturales, etc. En teoría, todos estos conocimientos deben de servirnos para algo a lo largo de nuestras vidas, pero en la práctica todos sabemos que la mayoría de ellos nunca nos serán útiles e incluso terminarán olvidándosenos por no utilizarlos. Aún así es bueno que se estudien en algún momento de manera que todos sepamos que existen y que están disponibles por si los necesitamos. ¿Por qué no hacer lo mismo con los principios de la sabiduría que ya conocemos? Sabemos que son tan verídicos como cualquier otra ciencia mencionada y ya hemos analizado lo útiles que pueden ser, incluso mucho más que ninguna de las otras materias que nos enseñan en las escuelas y universidades. Pero ¿cuáles son estas verdades absolutas tan importantes? Me temo que conocerlas todas es tarea imposible, pero tenemos la ventaja de que ha habido a lo largo de la historia del hombre muchos sabios que se han dedicado a dejar por escrito todo, o gran parte de su conocimiento sobre estas verdades. A todos estos y a las personas que se han encargado de transmitir los conocimientos de otros sabios que han conocido, debemos de agradecerles el tener hoy en nuestro poder el mayor tesoro que nadie puede recibir. El camino más directo para alcanzar la tan ansiada felicidad a través de la verdad. Como ya hemos dicho, no están todos los que son, pero sí que podemos afirmar que todos los que están, son. Con el tiempo, seguramente, se podrán ampliar estos conocimientos, al igual que ocurre con todas las ciencias, pero para empezar, espero que la selección que he hecho les resulte interesante y, sobre todo, les ayude. 1. Sabiduría de la Biblia. Para evitar especulaciones metafísicas y religiosas no he incluido en esta selección, ningún versículo que haga referencia a Dios o al más allá, tan solo aquellos que no puedan ser discutidos, ni por los más devotos religiosos ni por los más escépticos. Comprobarán también cómo muchos conceptos son repetidos una y otra vez utilizando palabras o comparaciones distintas. Los he mantenido en el mismo orden en que aparecen en los distintos libros originales ya que, todos sabemos que no está nunca de más el repetir las cosas importantes si lo que pretendemos es no olvidarlas. Tampoco me he dedicado a anotar los capítulos y versículos a que pertenece cada cita, sinceramente, no creo que eso le interese a nadie. Libro de los Proverbios es uno de los libros del Antiguo Testamento, repleto de expresiones llenas de sabiduría y experiencia. La tradición ha adjudicado la obra entera al rey hebreo Salomón, de cuya sabiduría se decía que era mayor que la sabiduría de todos los hijos de Oriente y que toda la sabiduría de Egipto. En la actualidad, esta autoría, es discutida por muchos expertos los cuales piensan que podría haber sido escrito por muchos autores diferentes. En realidad, quien lo escribió es lo de menos, lo importante es la trascendencia de su contenido. Si entraré la sabiduría en tu corazón y se complaciere tu alma en la ciencia, el buen consejo será tu salvaguarda, y la prudencia te conservará. Librándote de todo mal camino, y de los hombres de lengua perversa. No te tengas a ti mismo por sabio. 
dichoso el hombre que ha adquirido la sabiduría, y es rico en prudencia, cuya adquisición vale más que la plata, y sus frutos son más preciosos que el oro asendrado. Te acostarás sin zozobra, te echarás a dormir, y tu sueño será tranquilo. Anda, oh perezoso, ve a la hormiga, y considera su obrar, y aprende a ser sabio. Ella sin tener guía, ni maestro ni caudillo, se provee de alimento durante el verano, y recoge su comida al tiempo de la siega. El mandamiento de tu padre es a manera de antorcha, y la ley o instrucciones de tu madre como una luz, y la corrección que conserva a los jóvenes en la disciplina, es el camino de la vida. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio ocasión de aprender y crecerá en sabiduría. Enseña al justo y se apresurará a aprender. Las aguas hurtadas o deleites prohibidos son más dulces, y el pan tomado a escondidas es más sabroso. El odio mueve rencillas, pero la caridad cubre todas las faltas. El justo trabaja para poder vivir. Las ganancias del impío son para pecar. En el mucho hablar no faltará pecado. Mas quien sus labios refrena, es hombre muy prudente. Los labios del justo instruyen a muchísimos. Mas los que no quieren recibir la instrucción, morirán en su ignorancia. Le sobrevendrá al impío el mal que está temiendo. A los justos se les concederá lo que desean. Donde hay soberbia, allí habrá ignominia. Mas donde hay humildad, habrá sabiduría. El hombre falso engaña con palabras a su amigo. Mas los justos se librarán con el don de la ciencia. Por la bendición de los justos será ensalzada la ciudad. Mas por la lengua de los impíos quedará arruinada. Por falta de gobierno se arruina el pueblo. Donde abunda el consejo, allí hay prosperidad. Unos reparten sus propios bienes y se hacen más ricos. Otros roban lo ajeno y están siempre en miseria. Quien esconde los granos será maldito de los pueblos. Mas la bendición descenderá sobre la cabeza de los que lo sacan al mercado. Quien ama la corrección, ama la ciencia. Mas el que aborrece las reprensiones, es un insensato. Más apreciable es un pobre que sabe ganarse su vida, que un fanfarrón que ni pan tiene que comer. Ningún acontecimiento podrá contristar al justo. Los impíos al contrario estarán llenos de pesadumbres. El hombre cauto encumbre lo que sabe, mas el corazón de los imprudentes descubre su necedad. Quien guarda su boca, guarda su alma, pero el inconsiderado en hablar sentirá los perjuicios. Entre los soberbios hay continuas reyertas, mas los que obran siempre con consejo, se gobiernan prudentemente. Los bienes que se adquieren muy a prisa, luego se menoscaban. Así como van en aumento los que se juntan poco a poco a fuerza de trabajo. Miseria e ignominia experimentará el que huye la corrección. Mas el que obedece a quien le corrige será coronado de gloria. Quien anda con sabios, sabio será. El amigo de los necios se asemejará a ellos. Quien escasea el castigo, quiere mal a su hijo. Mas quien le ama, le corrige continuamente. Come el justo y satisface su apetito pero el vientre de los impíos no se saciará. En la boca del insensato está la vara o el castigo de su soberbia, mas a los sabios les sirve de guarda la modestia de sus labios. El hombre sencillo e inexperto cree cuanto le dicen, pero el hombre cauto mira dónde asienta su pie. De toda ocupación se saca provecho, pero del mucho hablar, solo miseria. La sabiduría reside en el corazón del hombre prudente y ella iluminará a todo ignorante. El hombre corrompido no ama al que le corrige, ni va en busca de los sabios. Vale más ser convidados a comer unas verduras en la casa del que nos ama, que a comer un ternero cebado en la del que nos odia. A la gloria ha de preceder la humildad. Procura adquirir la sabiduría, pues vale más que el oro, y poseer la prudencia, que es mejor que toda la plata. Mejor es ser humillado con los mansos o modestos, que repartir despojos con los soberbios. Quien oculta las faltas ajenas, se concilia amistades. El que las cuenta y repite, desune a los que están unidos. El insensato no recibe los avisos de la prudencia, si no se le habla al gusto de su corazón. Quien responde antes de oír, muestra ser un insensato y digno de confusión. Más apreciado es el pobre que procede con sencillez, que el rico de labios perversos e insensato. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu edad postrera. No te canses, hijo mío, de escuchar las advertencias, ni quieras ignorar las máximas juiciosas. 
de las inclinaciones del niño se deduce si sus obras serán en adelante puras y rectas. Es cosa apreciable el oro, y la abundancia de pedrería. Mas la alhaja preciosa es la boca del sabio. Los deseos consumen al perezoso, pues sus manos no quieren trabajar poco ni mucho. Todo el día se le va en apetitos y antojos. El justo empero da a los otros, y no está nunca sin obrar. La senda por la cual comenzó el joven a andar desde el principio, esa misma seguirá también cuando viejo. Cuán errados van los padres que descuidan la corrección e instrucción de los hijos en la tierna edad, o que aguardan hacerlo cuando han entrado en la edad de las pasiones. No te metas a discutir en presencia de los necios, porque despreciarán tus juiciosos razonamientos. Escucha a tu padre que te dio la vida, y no desprecies a tu madre cuando se hallaré en la vejez. Procura adquirir a toda costa la verdad, y nunca te desprendas de la sabiduría, de la doctrina ni de la inteligencia. Siete veces caerá el justo, y siempre volverá a levantarse. Al contrario los impíos se despeñarán más y más en el mal. Hallaste miel. Come lo que te baste, y no más. No sea que ahí todo de ella tengas que vomitarla. No frecuentes demasiado la casa de tu vecino, si no quieres que harto de ti te cobre aversión. ¿Has visto a un hombre que se precia de sabio? Pues más que del tal, puede esperarse el acierto de un hombre que es y se reconoce ignorante. No gusta de la verdad la lengua embustera, y la boca aduladora es causa de ruina. No te jactes de cosa que has de hacer el día de mañana, pues no sabes lo que dará de sí el día siguiente. La boca de otro, no la tuya, sea la que te alabe, el extraño, y no tus propios labios. Mejores son las heridas que vienen del amigo, que los besos fingidos del enemigo. Quien corrige a una persona, será al fin más grato a ella que otro que la engaña con palabras lisonjeras. Al hombre de dura serviz, que desprecia al que le corrige, le sorprenderá de repente su total ruina, y no tendrá remedio. Cuando se multiplican los justos, se llena de gozo el pueblo. Cuando los impíos toman las riendas del gobierno, el pueblo tendrá que gemir. El insensato habla cuanto en su pecho tiene, pero el que es sabio no se apresura, sino que reserva algunas cosas para en adelante. El castigo y la reprensión acarrean sabiduría, pero el muchacho abandonado a sus antojos, es la confusión de su madre. Aleja de mí la vanidad y las palabras mentirosas. No me des ni mendigues ni riquezas. Dame solamente lo necesario para vivir. No sea que viéndome sobrado, me vea tentado a renegar de ti. Libro del Eclesiastés. El nombre en lengua española tiene su origen en un término griego, definido grosso modo como aquel que participa en, o el que habla a, la asamblea. Al igual que el anterior, también este libro se le atribuye al rey Salomón, aunque con las mismas dudas por parte de muchos historiadores. Consta de 12 capítulos, que contienen una serie de reflexiones, por lo general pesimistas, acerca del objeto y de la naturaleza de la existencia. La conclusión, expuesta en el comienzo mismo de la obra, es que todo es vanidad. Tanto si se persigue la sabiduría como la riqueza, tanto si se cultiva el placer como si se trabaja con ahínco, tanto si se deplora la injusticia y se lucha contra la maldad, el final siempre es el mismo. También esto es vanidad y atrapar vientos. Todas las cosas tienen su tiempo, y todo lo que hay debajo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo que se plantó. Tiempo de dar muerte y tiempo de dar vida. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de luto y tiempo de gala. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de los abrazos. Tiempo de ganar y tiempo de perder. Tiempo de conservar y tiempo de arrojar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amor y tiempo de odio. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Entiendo pues que no hay cosa mejor para el hombre que atender con alegría sus ocupaciones, y que esta es su suerte mientras vive. Porque ¿quién podrá ponerle en estado de conocer lo que ha de acontecer después de sus días? Mejor es pues vivir dos juntos que uno solo, porque es ventajoso el estar en compañía. Si uno va a caer el otro le sostiene. Pero hay del hombre que está solo pues si cabe, no tiene quien le levante. El avariento jamás se saciará de dinero, y quien ama ciegamente las riquezas, ningún fruto sacará de ellas. Donde hay muchos bienes, hay también muchos que los consumen. 
¿Qué provecho, pues, saca el poseedor sino el estar mirando con sus ojos los tesoros que tiene? Mejor es el día de la muerte del justo, que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto, que a la casa del festín. Pues en aquella se recuerda el paradero de todos los hombres, y el que vive, considera lo que le ha de suceder un día. Mejor es el enojo del justo, que la falsa risa del lisonjero. Porque con la tristeza del semblante del justo, se corrige el corazón del pecador. La sabiduría hace al sabio más fuerte que diez o muchos poderosos de una ciudad. Pero no le hace impecable. Porque no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y no peque jamás. No hay bien para el hombre en esta vida, sino el comer y beber moderadamente, y estar contento. Y que esto es lo que únicamente sacará de su trabajo en los días de su vida. Todo cuanto pudieras hacer de bueno, hazlo sin perder tiempo. Puesto que ni obra, ni pensamiento, ni sabiduría, ni ciencia ha lugar en el sepulcro, hacia el cual vas corriendo. Había una ciudad pequeña y de poca gente. Vino contra ella un rey poderoso, y la bloqueó, y levantó fortalezas y máquinas alrededor, y quedó concluido el cerco. Hallóse dentro un hombre pobre, pero muy sabio, que con su saber libertó la ciudad. Mas luego nadie se acordó de él. Y decía yo, ya que la sabiduría vale más que la fuerza, ¿cómo es ya despreciada la sabiduría del pobre, y no se hace caso de sus consejos? Las palabras de los sabios son oídas en silencio, durante los apuros, más que los gritos de un príncipe puesto entre tontos. Más vale la sabiduría que las armas militares. Desdichado de ti, oh país, cuyo rey es un niño, que no sabe gobernar, y cuyos príncipes comen de mañana. Dichosa es la tierra cuyo rey es noble, y cuyos príncipes comen a su tiempo, para sustentarse y no para cebarse en los deleites. El que anda observando el viento, no siembra nunca. Y el que atiende a que hay nubes, jamás se pondrá a cegar. Siembra pues tu simiente desde la mañana de tu vida y no levantes por la tarde tu mano de la labor, pues que no sabes qué nacerá primero, si esto o aquello, que si naciere todo a un tiempo tanto mejor. Los dichos de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados profundamente. Libro de la sabiduría. También este libro pretende ser un trabajo del rey hebreo Salomón, aunque al igual que los precedentes, muchos lo consideran obra de un autor judío desconocido. No entrará en alma maligna la sabiduría, ni habitará en el cuerpo sometido al pecado. Guardaos pues de la murmuración, la cual de nada aprovecha, o daña mucho, y refrenad la lengua de toda detracción. Porque ni una palabra dicha a escondidas se irá por el aire, y la boca mentirosa da muerte al alma. Porque desdichado es quien desecha la sabiduría y la instrucción, y vana es su esperanza, sin fruto sus trabajos, e inútiles sus obras. Porque no hacen venerable la vejez y los muchos días, ni los muchos años, sino que la prudencia y juicio del hombre suplen por las canas. Más vale la sabiduría que las fuerzas, y el varón prudente más que el valeroso. A la luz la alcanza la noche, pero la malicia jamás prevalece contra la sabiduría. Frutos son de los trabajos u obras de esta sabiduría las grandes virtudes, por ser ella la que enseña la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza, que son las cosas más útiles a los hombres en esta vida. La invención de los ídolos fue el origen de la idolatría, y su hallazgo la corrupción de la vida. Libro del Eclesiástico conocido también como la sabiduría de Jesús, hijo de Sirá el libro fue escrito entre el 195 y el 171 antes de Cristo por Jesús, hijo de Sirá. Se cree que el autor era un erudito que enseñaba la ley divina en una academia de Jerusalén. Es el único autor de un libro apócrifo que ha asignado su propio nombre a su obra. Hacia el 130 antes de Cristo, se realizó una traducción griega del original hebreo por una persona que sostiene, en un prólogo añadido, y desde entonces, parte del libro, ser nieto del autor. En sus capítulos, el autor explica cómo conducirse sabiamente en todos los aspectos de la vida. Identifica la sabiduría con la ley divina, aunque sus consejos se centran más en la ética que en la revelación. El hombre sensato retendrá en el pecho, hasta cierto tiempo, sus palabras, y los labios de muchos celebrarán su prudencia. En los tesoros de la sabiduría están las máximas de la buena conducta de la vida. Hijo, no defraudes al pobre de su limosna, ni vuelvas a otra parte tus ojos por no verle. No desprecies al que padece hambre, ni exasperes al pobre en su necesidad. 
No aflijas el corazón del desválido, ni dilates el socorro al que se haya angustiado. No deseches el ruego del atribulado, ni tuerzas tu rostro al menesteroso. No apartes desdeñosamente tus ojos del mendigo, irritándole. Ni des ocasión a los que te piden, de que te maldigan por detrás. La sabiduría infunde vida a sus hijos, y acoge a los que la buscan, y va delante de ellos en el camino de la justicia. Y así quien la ama, ama la vida. Y los que solícitos la buscaren, gozarán de su suavidad. No seas precipitado en hablar, y remiso y negligente en tus obras. No esté tu mano extendida para recibir, y encogida para dar. El honor y la gloria acompañan al discurso del hombre sensato. Mas la lengua del imprudente viene a ser la ruina de éste. La palabra dulce multiplica a los amigos, y aplaca a los enemigos. Y la lengua graciosa vale mucho en un hombre virtuoso. Vive en amistad con muchos, pero toma a uno entre mil para consejero tuyo. El amigo fiel es una defensa poderosa, quien le haya, ha hallado un tesoro. Hijo, desde tu mocedad abraza la buena doctrina, y adquirirás una sabiduría, que durará hasta el fin de tu vida. Como el que hará y siembra, aplícate a ella, y espera sus buenos frutos. Porque te costará un poco de trabajo su cultivo, mas luego comerás de sus frutos. No hagas mal y el mal no caerá sobre ti. Apártate del hombre perverso, y estarás lejos de obrar mal. No siembres maldades en surcos de injusticia, y no tendrás que cegar las multiplicadas. No te pongas a pleitear con un hombre poderoso, no sea que caigas en sus manos. No contiendas con hombre rico, no sea que te mueva una querella. No porfíes con hombre deslenguado, y así no echarás leña en su fuego atizando su locuacidad. No tengas trato con hombre ignorante y grosero, a fin de que no diga mal de tu linaje. No mires con desprecio al hombre que se arrepiente del pecado, y no se le eches en cara. Acuérdate de que todos somos dignos de reprensión. No pierdas el respeto al hombre en su vejez, pues que de nosotros jóvenes se hacen los viejos. No menosprecies lo que contaren los ancianos sabios. Antes bien hazte familiares sus máximas. Porque de ellos aprenderás sabiduría y documentos de prudencia. No dejes de oír lo que cuentan los ancianos, porque ellos lo aprendieron de sus padres. Pues así aprenderás tú de los mismos discreción, y el saber dar una respuesta cuando fuere menester. En viaje no te acompañes con un hombre temerario, no sea que te cojan también a ti sus desastres. Porque él va siguiendo su caprichosa voluntad, y su locura te perderá a ti juntamente con él. Con el colérico no trabes ninguna riña, ni camines por lugar solitario con el atrevido. Porque para él la sangre no importa nada, y cuando no haya quien te socorra te hará pedazos. No te aconsejes con tontos, porque estos no pueden amar sino aquello que a ellos les place. El amigo nuevo es un vino nuevo. Se hará añejo y entonces le beberás con gusto. No envidies la gloria y las riquezas del pecador, pues no sabes tú cuál ha de ser su catástrofe. Procede con cuanta cautela puedas con las personas que trates, y conversa con los sabios y prudentes. ¿Cuál es el juez y jefe del pueblo? Tales son sus ministros. ¿Y cuál es el gobernador de la ciudad? Tales son sus habitantes. Aquel que en medio de la pobreza es honrado, ¿cuánto más lo sería si llegase a ser rico? Pero el que funda su honor en sus riquezas, tiene que temer mucho la pobreza. No alabes al hombre por su bello aspecto, ni desprecies a nadie por su sola presencia exterior. Su pequeña es la abeja entre los volátiles, mas su fruto es el primero en la dulzura. No porfíes sobre cosas que no te importan nada, ni te unas con los pecadores para juzgar o censurar vidas ajenas. Yendo tras de muchas cosas, no llegarás a alcanzar ninguna, y por más diligencia que hagas, no podrás dar salida a todas. En los días buenos no te olvides de los días malos, y en el día malo, acuérdate del día bueno. No alabes a nadie antes de su muerte, porque al hombre se le ha de conocer en sus hijos. Por una chispa se levanta un incendio, y por un hombre doloso se vierte mucha sangre. En la prosperidad del hombre sus enemigos andan tristes, y en la adversidad se conoce quién es su amigo. Una buena carga se echa encima a quien tiene trato con otro más poderoso que él. Y así no te acompañes con quien es más rico que tú. Si le haces regalos, te recibirá en su amistad. Cuando nada tengas que ofrecerle, te abandonará. Mientras tuvieres algo, se sentará a tu mesa, hasta que te haya consumido tu hacienda. Y después no se compadecerá de ti. 
Mira que seducido no te humilles neciamente ante el rico. Guárdate de abatirte en tu sabiduría, no sea que humillado que estés, te seduzcan a hacer cosas de necio. No seas importuno, para que no te eche de sí. Ni te alejes tanto de él, que vengas a ser olvidado. No te entretengas para hablar con él como un igual, ni te fíes de las muchas palabras suyas. Porque con hacerte hablar mucho hará prueba de ti, y como por pasatiempo te son sacará tus secretos. Presa del león es el asno montés en el desierto. Así también los pobres son pasto de los ricos. Así como el soberbio detesta la humildad, así también el rico tiene aversión al pobre. Habla el rico y todos callan, y ensalzan su dicho hasta las nubes. Habla el pobre y dicen aquellos, ¿Quién es ese? Y si da un paso falso, le empujarán hasta dar con él en tierra. Quien observa exactamente la justicia, poseerá la sabiduría. Porque ella le saldrá al encuentro cual madre respetable, y cual virgen desposada le recibirá. Le alimentará con pan de vida y de inteligencia, y le dará a beber el agua de ciencia saludable, y fijará en él su morada, y él será constante. Y la sabiduría será su sostén, y no se verá jamás confundido, sino que será ensalzado entre sus hermanos. Delante del hombre están la vida y la muerte, el bien y el mal. Lo que escogiere le será dado. Todo acto de misericordia prepara el lugar a cada uno según el mérito de sus obras, y según su prudente conducta durante la peregrinación en esta vida. Acuérdate de la pobreza en el tiempo de la abundancia, y de las miserias de la pobreza en tiempo de las riquezas. No gustes de andar en los bullicios, ni aun en los de poca monta, porque ocurren en ellos continuos conflictos. El operario dado al vino no se enriquecerá, y poco a poco se arruinará el que desprecia las cosas pequeñas. ¿Oíste alguna palabra contra tu prójimo? Sepúltala en tu pecho, seguro que no reventarás por retenerla. Y no creas todo lo que se cuenta. ¿Quién hay que no haya pecado con su lengua? Corrige al prójimo con suavidad, antes de usar amenazas. Por el semblante es conocido el hombre, y por el aire de la cara se conoce el que es juicioso. La manera de vestir, de reír y de caminar del hombre, dicen lo que él es. Hay quien callando es reconocido por sabio, y hay quien se hace odioso por su flujo de hablar, y tal hay que calla porque sabe cuál es la ocasión. Quien parla mucho, hará daño a su alma, y el que se arroga un injusto poder de juzgar a los demás, será aborrecido. La prosperidad es un mal para el hombre desarreglado, y los tesoros que haya, se le convierten en detrimento. La dádiva del necio no te aprovechará, porque sus ojos tienen muchas miras de interés en lo que te da. Él dará poco y lo echará muchas veces en cara. Hoy da prestado uno, y mañana lo demanda. Hombre de esta jez es bien odioso. Deshonradas civiles son las costumbres de los mentirosos. Siempre llevan consigo su propia confusión. La sabiduría que se tiene oculta y el tesoro escondido, ¿de qué sirven ni aquella ni este? Mejor es el hombre que oculta su ignorancia, que el que tiene escondido su saber. La ciencia del sabio rebosa por todas partes como una avenida de agua, y sus consejos son cual fuente perenne de vida. Como un vaso roto, así es el corazón del fatuo. No puede retener ni una gota de sabiduría. El tonto con facilidad mete el pie en casa ajena. Mas el hombre avisado mira con timidez la persona del poderoso. El corazón de los fatuos está en su boca, y la boca de los sabios en su corazón. El chismoso contamina su propia alma, y de todo será odiado, y será mal visto quien converse con él. Mas el hombre que sabe callar y tiene prudencia, será honrado de todos. Un discurso fuera de tiempo viene a ser como la música en un duelo. Mas el azote o la corrección y la instrucción, en toda ocasión son oportunos para infundir la sabiduría. Habla con un dormido quien discurre de la sabiduría con un necio, el cual al fin del discurso suele decir, ¿Quién es este? La trabazón de vigas encajadas para cimiento del edificio, no se descompondrá. Así tampoco un corazón robustecido con un consejo maduro y deliberado. Guarda fidelidad al amigo en medio de su pobreza, a fin de gozar algún día de su prosperidad. Los que de mí comen, tienen siempre hambre de mí, y tienen siempre sed los que de mí beben, y jamás se empalagan. El que me escucha jamás tendrá de qué avergonzarse, y aquellos que se guían por mí, no pecarán. Los que me esclarecen obtendrán la vida eterna. Lo que no juntaste en tu juventud, ¿cómo lo has de hallar en tu vejez? Dichoso el que ha hallado un verdadero amigo.
y aquel que explica la justicia a oídos que escuchan. Lo que es para los pies de un viejo el subir un monte de arena, eso es para un hombre sosegado una mujer habladora. Como zarandeando la criba queda el polvo o tamo, así del pensar nace la ansiedad del hombre. En el horno se prueban las vasijas de tierra, y en la tentación de las tribulaciones, los hombres justos. Como el cultivo del árbol se muestra por su fruto, así por la palabra pensada se ve el corazón del hombre. No alabes a un hombre antes que haya hablado, porque en el hablar se dan a conocer los hombres. En medio de los insensatos no hables, y reserva las palabras para otro tiempo. Pero asiste de continuo en medio de los que piensan con juicio. Ama al amigo y séasle leal. Porque si descubrieres sus secretos, no le volverás a ganar. Porque el hombre que viola o hace traición a la amistad que tenía con su prójimo, es como quien pierde al amigo por morirse este. Abstente de litigios y te ahorrarás pecados. Porque el hombre iracundo enciende querellas, y el pecador suscita discordia entre los amigos, y siembra enemistades en medio de los que viven en paz. Si soplares en una chispa se encenderá de ella fuego, y si escupieres sobre ella, se apagará, y lo uno y lo otro sale de la boca. Muchos han perecido al filo de la espada, pero no tantos como por culpa de su lengua. Sostén al prójimo según tu posibilidad, pero mira también por ti mismo, a fin de que no te precipites. Un caballo no domado se hace intratable, así un hijo abandonado a sí mismo se hace insolente. No le dejes hacer lo que quiera en su juventud, y no disimule sus travesuras. Más vale el pobre sano y de robustas fuerzas, que el rico débil y acosado de males. Sueño saludable gozará el hombre templado. Él dormirá hasta mañana, y despertará con el corazón alegre. El vino desde el principio fue criado para alegría, y no para embriaguez. Recrea el alma y el corazón el vino bebido moderadamente. El beberle con templanza es salud para el alma y para el cuerpo. Tú, oh joven, habla si es necesario, a duras penas, en lo que a ti te toque. Preguntando una y otra vez, reduce a pocas palabras tu respuesta. En muchas cosas haz del ignorante, y escucha, ya callando, ya también preguntando algunas veces. En medio de los magnates no seas presumido, y donde hay ancianos no hables tú mucho. El granizo o trueno es precedido del relámpago, así la vergüenza o rubor es precedida de la gracia y estimación, y por modestia serás bien quisto de todos. Tú, hijo mío, no hagas cosa alguna sin consejo, y no tendrás que arrepentirte después de hecha. No vayas por camino malo, y no tropezarás en las piedras. No te arriesgues a ir por senda escabrosa, para que no expongas a caídas tu alma. ¿Quién no ha sido tentado, qué es lo que puede saber? El varón experimentado en muchas cosas, será muy reflexivo. Y el que ha aprendido mucho, discurrirá con prudencia. Todo lo que das, dalo con semblante alegre. Todo el que es consultado, da su consejo. Mas hay consejero que le da mirando a su propio interés. Mira bien con quién te aconsejas. Infórmate primero de qué necesita, pues también él lo pensará dentro de sí. Guárdate de ser glotón en los convites, ni te abalances a todos los platos. Porque ocasiona enfermedades el mucho comer, y la glotonería viene a parar en cólicos y malos humores. De un hartazgo han muerto muchos, mas el hombre sobrio alargará la vida. No abandones tu corazón a la tristeza, arrójala de ti, y acuérdate de las postrimerías. No te olvides de ellas, porque de allá no se vuelve, y no ayudarás en nada a los otros, y te harás daño a ti mismo. La sabiduría la adquiere el letrado en el tiempo que está libre de negocios, y el que tiene pocas ocupaciones ese la adquirirá. Mas qué sabiduría podrá adquirir el que está asido del arado, y pone su gloria en saber picar los bueyes con la guijada, y se ocupa en sus labores, y no habla de otra cosa que de las castas de los toros. Aplicará su corazón a tirar bien los surcos, y los desvelos a engordar las vacas, todos tienen su esperanza en la industria de sus manos, y cada uno es sabio en su arte. Sin todos estos no se edifica una ciudad. Mas no habitarán en medio de ella, ni andarán paseando, ni entrarán en las asambleas públicas. No se sentarán entre los jueces, ni entenderán las leyes judiciales, ni enseñarán las reglas de la moral, ni del derecho, ni se meterán a declarar parábolas. Sino que restaurarán las cosas del mundo, y todos sus votos serán para hacer bien las obras de su arte.
El sabio indagará la sabiduría de todos los antiguos, y hará estudio en los profetas. Recogerá en su corazón las explicaciones de los varones ilustres, y penetrará a sí mismo las agudezas de las parábolas. Sacará el sentido oculto de los proverbios, y se ocupará en el estudio de las alegorías de los enigmas. Dulce será la vida del operario que está contento con su suerte, y hallará en ella un tesoro. El vino y la música alegran el corazón, y más que ambas cosas el amor de la sabiduría. La flauta y el salterio causan dulce melodía, mas la lengua suave es superior a ambas cosas. Hijo, no andes mendigando durante tu vida. ¿Qué más vale morir que mendigar? El hombre que se atiene a mesa ajena, no piensa jamás cómo ganar su sustento, porque se alimenta de las viandas de otro. No se pide cuenta en el otro mundo de lo que uno ha vivido, sino del modo. Perecerá la herencia de los hijos de los pecadores, y acompañará siempre lo propio a sus descendientes. Quéjense de su padre los hijos del impío, viendo que por culpa de él viven deshonrados. La buena vida se cuenta por días, dura poco pero el buen nombre permanecerá para siempre. No divulgues la conversación que has oído, revelando el secreto, y no tendrás que avergonzarte. Antes bien hallarás gracia delante de todos los hombres. Alabemos a los varones ilustres, a nuestros mayores, a quienes debemos el ser. Gobernaron sus estados, fueron hombres grandes en valor, y adornados de singular prudencia. Gobernaron al pueblo de su tiempo con la virtud de la prudencia, dando muy santas instrucciones a sus súbditos. Todos estos en sus tiempos alcanzaron gloria, y honraron su siglo. Mas hubo algunos de los cuales no queda memoria, que perecieron como si nunca hubieran existido, así ellos como sus hijos. Y aunque nacieron, fueron como si no hubiesen nacido. Recibid la enseñanza como un gran caudal de plata, y poseeréis con ella bienes preferibles a un inmenso tesoro de oro. Haced lo que debéis hacer antes que el tiempo pase, y él os dará a su tiempo vuestra recompensa.